গল্প কথন ভাই কল্লোল চ্যানেলে আমাদের আজকের নিবেদন হুমায়ুন আহমেদের লেখা সে ও নর্তকি আজ প্রথম পর্ব সাতির দরজায় টুকটুক করে দুবার টোকা পড়ল সাতি চাদরে মুখ ঢেকেছিল চাদরের ভেতর থেকেই বলল কে নাজবুল সাহেব দরজার বাইরে থেকে বললেন শুভ জন্মদিন মা সাতি বলল থ্যাংক ইউ সে চাদরের ভেতর থেকে বের হল না দরজা খুলল না নাজমুল সাহেব চলে গেলেন না দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি ফুল নিয়ে এসেছিলেন মেয়ের একুশ বছরে পা দেওয়ার জন্য একুশটা ফুল ফুলদানিতে ফুলগুলি সুন্দর করে সাজানো মেয়ের পড়ার টেবিলে ফুলদানি রাখবেন মেয়ের কপালে চুমু খাবেন এই হলো তার পরিকল্পনা কোনো একটা সমস্যা হয়েছে সাতি দরজা খুলছে না নাজমুল সাহেব আবার দরজায় টোকা দিলেন সাতি বলল আমি এখন দরজা খুলব না বাবা সারা রাত আমার ঘুম হয়নি আমি ঘুমুচ্ছি ঘুমুচ্ছিস না তুই জেগে আছিস দরজা খুলে দে না তুমি তোমার গিফট দরজার বাইরে রেখে যাও ইজ এনিথিং রং মা নো নাথিং ইজ রং নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন বোধ করছেন নাথিং ইজ রং বলার সময় তার মেয়ের গলা কি ভারী হয়ে গেছে গলাটা কাঁদো কাঁদো শুনিয়েছে তিনি চিন্তিত মুখে ফুলদানি হাতে ফিরে যাচ্ছেন তাকে এবং তার গোলাপগুলিকে লজ্জিত বলে মনে হচ্ছে একতলার বারান্দায় সাতির মা রসনারা বসে আছেন ছোট্ট নিচু টেবিলের তিন দিকে তিনটা বেতের চেয়ার মেয়ের জন্মদিনের ভোরবেলা একসঙ্গে চা খাওয়া হবে তার সামনে টি পট ভর্তি চা ঠান্ডা যেন না হয় সেজন্য টি কোজি দিয়ে চায়ের পট ঢাকা টি কোজিটা দেখতে মোরগের মতো যেন ট্রের ওপর একটা লাল মোরগ বসে আছে মোরগটা এত জীবন্ত মনে হয় এখনই ডাক দেবে তার পায়ের পালক সত্যিকারের পালকে তৈরি তার পুতির লাল চোখ সত্যিকারের চোখের মতোই জলে এই মোরগ রসনারার খুব পছন্দের শুধু বিশেষ বিশেষ দিনেই তিনি মোরগটা বের করেন আজ এটা বিশেষ দিন তার মেয়ে একুশে পা দিয়েছে তার জন্ম এপ্রিলের চার তারিখ ভোর ছয়টা দশে এখন বাজছে ছয়টা কুড়ি নাজবুল সাহেবকে ফুলদানি হাতে ফিরে আসতে দেখে রসন অবাক হয়ে গেলেন নাজমুল সাহেব বিব্রত মুখে বললেন ও ঘুমুচ্ছে রসনারা বললেন ঘুমোবে কেন একটু আগেই তো শুনলাম গান বাজছে রাতে ঘুম হয়নি এখন বোধ হয়েছে রসনারার ভুরু কুচকে গেল রাতে ঘুম হয়নি কথাটা ঠিক না তিনি রাতে একবার মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলেন সাতি ভেতর থেকে তালা বন্ধ করে শয় তবে রসনারার ঘরে ঢুকায় কোনো সমস্যা হয় না তার কাছে একটা লুকানো চাবি আছে তিনি প্রায় রোজই গভীর রাতে তালা খোলে একবার ঢুকেন ঘুমন্ত মেয়েকে দেখে চলে আসেন সাতির পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি এই কাজটা করে আসছেন পাঁচ বছর বয়সে মেয়ে প্রথম আলাদা ঘুমোতে গেল তখন দরজা খোলা থাকত যখন তখন ঘরে ঢোকা যেত তারপর সাতি ঘরে চাবি দিতে শিখল সাতি চোখ বড় বড় করে বলল খবরদার মা আর আমাকে বিরক্ত করবে না যখন তখন আমার ঘরেও আসবে না আমার ভালো লাগে না রাতে ঘর বন্ধ করে ঘুমোতে ভয় লাগবে না তো বাবু খবরদার আমাকে বাবু ডাকবে না ভয় লাগবে না তো ময়না সোনা ময়না সোনাও ডাকবে না কি ডাকবো তাহলে যা নাম তাই ডাকবে সাতি সাতি নক্ষত্র রসনারা বললেন আচ্ছা এখন থেকে শুধু নাম ধরেই ডাকবো এখন তুই বল তো মা দরজা বন্ধ করে ঘুমোতে ভয় লাগবে না লাগবে তবু আমি দরজা বন্ধ করে ঘুমোব আচ্ছা ঠিক আছে সাতি দরজা ভেতর থেকে লক করেই ঘুমোয় তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন কাল রাতেও ঢুকেছেন মেয়ে তখন গভীর ঘুমে গায়ে দেবার চাদরটা খাটের নিচে ঠান্ডায় কুকড়ে আছে অথচ মাথার উপরে ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছে তিনি একবার ভাবলেন ফ্যান বন্ধ করে দেবেন সেটা করা ঠিক হবে না মেয়ে বুঝে ফেলবে কেউ একজন রাতে তার ঘরে ঢুকেছিল 
তিনি ফ্যানের স্পিডটা কমিয়ে দিলেন ফ্যানের কাঁটা পাঁচ থেকে দুইয়ে নামিয়ে আনলেন চাদরটা খাটের নিচ থেকে তুলে পায়ের কাছে রেখে দিলেন তার খুব ইচ্ছা করছিল ঘুমন্ত মেয়ের কপালে আলতো করে চুমু দেন ভাগ্য ভালো এই ভুল করেননি এই বয়সের মেয়েরা ঘুমলেও তাদের শরীর জেগে থাকে সামান্য স্পর্শে মেয়েরা কেঁপে উঠে ধরবন করে উঠে বসে ভীত গলায় চিঁচিয়ে বলে কে কে রসনার স্বামীর দিকে তাকিয়ে চিন্তিত মুখে বললেন ওর সমস্যাটা কি নাজমুল সাহেব চায়ের টেবিলের পাশে ফুলদানি রাখতে রাখতে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন রসনারা বললেন তোমাকে চা দিয়ে দেব না থাক দেখি ও যদি ওঠে তোমাকে এরকম চিন্তিত লাগছে কেন নাজমুল সাহেব নিচু গলায় বললেন মনে হচ্ছে সাঁতি কাঁদছে চাদরে মুখ ঢেকে কাঁদছে সে কি নাও হতে পারে আমার মনে হল ওর গলার সরটা চাপা চাপা তুমি গিয়ে দেখবে রসনার আর যেতে ইচ্ছা করছে না স্বামীর সঙ্গে অনেক দিন থেকে একটা ব্যাপার ঠিক করা আছে বার্থডে উইশ এক এক বছর এক একজন করবে প্রতিবারই নতুন কিছু করা হবে যেন মেয়ে চমকে ওঠে গত বছর তিনি এই দিনে ভোর ছয়টা দশ মিনিটে বলেছেন শুভ জন্মদিন মা জন্মদিনের উপহার হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন চল্লিশ ক্যারেটের গোল্ডেন টোপাস হাঁসের ডিমের মতো পাথর ধবধবে সাদা চিনামাটির প্লেটে পাথরটা সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মনে হচ্ছিল যেন এক খণ্ড সূর্য সাদা প্লেটে ঝকমক করছে সাতি আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়েছে এটা কি মা এটা কি গোল্ডেন টোপাস পেলে কোথায় তুমি তোর মামাকে দিয়ে নেপাল থেকে আনিয়েছি তোর জন্মদিনের উপহার পছন্দ হয়েছে মা এত সুন্দর একটা উপহার তুমি আমাকে দেবে আমার পছন্দ হবে না আমার তো মা মনে হচ্ছে আমি কেঁদে ফেলব রওশনারা তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে বললেন কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করলে কেঁদে ফেল এই পাথরটা দিয়ে আমি কি করি বলো তো মা লকেট বানিয়ে গলায় পড়তে ইচ্ছে করছে আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে মেয়ের আনন্দ দেখে রসনারার চোখে পানি এসে গেল এই বছর নাজমুল সাহেব এই রকম সুন্দর কিছু জোগাড় করেননি তবে তার উপহারটাও কম সুন্দর না একুশটা গোলাপ তিনি একুশ রকমের জোগাড় করেছেন সাদা গোলাপ আছে কালো গোলাপ আছে ঈশত নীল গোলাপ আছে একটা গোলাপ আছে ডালিয়ার মতো বড় আর একটা তারা ফুলের চেয়েও ছোট নাকছাবি হিসেবে পরা যায় এমন মেয়ের চিৎকার এবং উল্লাস দেখবেন এই আশায় নাজমুল সাহেব পরিশ্রম করে গোলাপগুলি সংগ্রহ করেছেন মেয়ে দরজা খোলেনি রসনারা সাতির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নরম গলায় বললেন দরজা খোল মা সাতি বলল তোমার কাছে তো চাবি আছে তুমি খুলে ফেল তোর সঙ্গে চা খাবার জন্য আমরা দুজনে নিচে বসে আছি এখন ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে না তোর কি হয়েছে দারুণ মন খারাপ লাগছে কেন জানি না কেন হাত মুখ ধুয়ে নিচে আয় ভালো লাগবে তোর বাবা তোর জন্য একুশ রকমের গোলাপ জোগাড় করেছে বেচারা একুশ রকমের গোলাপ জোগাড় করতে গিয়ে খুব কষ্ট করেছে একদিন তো জোগাড় হয় না এক একটা করে জোগাড় করেছে লবণ পানিতে চুবিয়ে পলিথিনে মুড়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছে আমি যদি আরও দশ বছর বাঁচি তাহলে তো বাবার খুব কষ্ট হবে একত্রিশটা বিভিন্ন রকমের গোলাপ পাওয়া তো সহজ কথা না সাথী কি মা বের হয়ে আয় আসছি পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না মা তুমি বাবার কাছে যাও আমি সেজে গুজে নিচে নামব নাজমুল সাহেব উদ্বিগ্ন চোখে তাকালেন রওশনারা বললেন ও আসছে ব্যাপারটা কি কোনো ব্যাপার না মন খারাপ আর কি মানুষের মন খারাপ হয় না উৎসব টুৎসবের দিন মন খারাপ বেশি হয় তোমাকে একটু চা দেব না ও আসুক ওর মনে হয় আসতে দেরি হবে সেজে গুজে আসছে তোমার তো আবার ঘুম থেকে উঠেই চা খাবার অভ্যাস একদিন অভ্যাসের হেরফের হলে কিছু হবে না আমার কেন জানি দুশ্চিন্তা লাগছে মেয়েটা কি হয়েছে বলো তো হবে আবার কি কিছু হয়নি একা একা থাকে তো 
এই জন্যই মুড়ি ধরনের হয়েছে কয়েকটা ভাই বোন থাকলে হেসে খেলে ঝগড়াঝাটি করে বড় হতো তাহলে কোনো সমস্যা হতো না ওর বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয় স্বামীর সঙ্গে হইচই করবে গল্প করবে ঝগড়াঝাটি করবে ভালো একটা ছেলে দেখে কোথায় পাবে ভালো ছেলে ভালো ছেলে পাওয়াই তো সমস্যা একজন কাউকে ধরে আনলেই যে তোমার মেয়ের পছন্দ হবে কে বলল নাজমুল সাহেব চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন নিঃশ্বাস ফেলে বললেন ওর পছন্দের কেউ আছে না থাকলে জানতাম ওর পছন্দের কেউ নেই থাকলেও তোমাকে হয়তো বলবে না রসনারে বললেন অবশ্যই বলবে আমাকে না বলার কি আছে মায়েরা সব সময় এটা ভুল করে মায়েরা মনে করে তার মেয়ে যেহেতু তার অংশ সেহেতু মেয়ে তার জীবনের সব কথা মাকে বলবে ব্যাপারটা সেরকম না তুমি কি তোমার সব গোপন কথা তোমার মাকে বলেছ প্রয়োজনের কথা সবই বলেছি তারপরেও অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে গেছে আজে বাজে ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে ভালো লাগছে না চুপ করে থাকো আচ্ছা যাও চুপ করলাম খবরের কাগজ এসেছে এত সকালে তো খবরের কাগজ আসে না তুমি শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছো কেন তোমাকে রাগিয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞেস করছি তুমি যে কত অল্পতে রেগে যাও তা তুমি জানো না যাতে জানতে পারো সেজন্য ছোটোখাটো দু একটা ব্যাপার করে তোমাকে রাগাই রসন আর টিপট নিয়ে উঠে গেলেন চা ঠান্ডা হয়ে গেছে নতুন এক পট চা বানাবেন ঘরে বেশ কয়েকজন কাজের মানুষ আছে তারপরও রান্নাবান্নার সব কাজ তিনি নিজে করেন রান্নাবান্নার ব্যাপারে তার সামান্য সূচিবায়ুর মতো আছে কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে সাতি নিচে নামছে না রসনারা আবার উঠে গেলেন সাতির ঘরের দরজা খোলা সে সাদা ফুল দেয়ার নীল রঙের সিল্কের শাড়ি পরেছে চুল আচড়াচ্ছে তার মুখ হাসি হাসি সাতি বলল মা বাবা কি বারান্দায় বসে আছে হ্যাঁ বাবাকে চমকে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করি তুমি বাবাকে বলো যে আমি বিছানায় শুয়ে কাঁদছি বাবা আমার খোঁজে আসবে এর মধ্যে আমি করব কি কোলবালিশটার চাদর দিয়ে ঢেকে রাখব মনে হবে যেন আমি শুয়ে আছি বাবা চাদর টেনে তুলতে যাবে আর আমি পেছন থেকে বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব কেমন হবে মা ভালোই হবে ড্রাইভার চাচা এসেছে মা এসেছে বোধ হয় ড্রাইভার চাচার হাত দিয়ে আমি আমার বান্ধবী লিলিকে একটা চিঠি পাঠাবো চিঠি লিখে রেখেছি ড্রাইভার চাচার হাতে পাঠিয়ে দাও এখন পাঠাবো সাতটাও বাজে নি লিলি খুব ভরে ওঠে মা আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি লিলিকে আসতে বলেছি জন্মদিন উপলক্ষে আমরা দুজন সারাদিন হইচই করব চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঁদর দেখব চিড়িয়াখানায় বাঁদর দেখতে হবে কেন বাঁদরের জন্যই তো মানুষ হয়ে জন্মাতে পেরেছি এই জন্যে বাঁদরদের থ্যাংকস দিয়ে আসবো রসনারা স্বস্তি বোধ করছেন সাতি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে এসেছে তিনি চিঠি হাতে নিচে নামছেন সাতি আগের পরিকল্পনা ভুলে গিয়ে মার পেছনে নেমে আসছে সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই নাজমুল সাহেব বললেন মাই লিটল ড্যান্সার আমার ছোট্ট নর্ত কি হ্যাপি বার্থডে শুভ জন্মদিন সাতির সিঁড়ির মাঝামাঝি থেকে প্রায় উড়ে আসছে নাজমুল সাহেব চট করে উঠে দাঁড়ালেন তার এই মেয়েটার অভ্যাস হচ্ছে বেশ অনেকখানি দূর থেকে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া ছোটবেলাতেই মেয়ের এই ঝাঁপিয়ে পড়া সামলাতে পারতেন না এখন মেয়ে বড় হয়েছে তারও বয়স হয়েছে তার ভয় হচ্ছে মেয়ে সহ তিনি না গড়িয়ে পড়ে যান মেয়েকে এভাবে ছুটে আসতে দেখলেই অনেকদিন আগের একটা ছবি তার মনে হয় সাতি তখন ক্লাস টুতে পড়ে স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন অনুষ্ঠান সাতি সেখানে নাচবে সে একা না তার সঙ্গে নটি মেয়ে আছে নাচের নাম এসো হে বসন্ত তারা সবাই হলুদ শাড়ি পরেছে মাথায় ফুলের মুকুট গলায় ফুলের মালা নাজমুল সাহেব মুগ্ধ দর্শক দর্শকদের সঙ্গে প্রথম শাড়িতে বসে আছেন খুব আফসোস হচ্ছে কেন ক্যামেরা নিয়ে এলেন না নাচের শুরুতে একটা ঝামেলা হয়ে গেল সাতির মাথা থেকে ফুলের মুকুট পড়ে গেল দর্শকরা হেসে উঠেছে সাতি মুকুট কুড়িয়ে মাথায় পরার চেষ্টা করছে অন্যরা নেচে যাচ্ছে তিনি লক্ষ্য করলেন সাতির চোখে পানি 
সে এক হাতে পানি মুছল তারপর মুকুরটা ঠিক করল ঠিক করে আবার নাচ শুরু করতে গেছে আবার মুকুট পড়ে গেল দর্শকদের হাসির সরগ্রাম আরও উঁচুতে উঠল ছাতি আবারও মুকুট কুড়িয়ে পড়তে শুরু করল এবার মুকুটটা পড়ল উল্টো করে নাচের চেয়ে ছোট মেয়েটির কাণ্ড কারখানা দর্শকরা অনেক বেশি মজা পাচ্ছে তাদের হাসি আর থামছে না সাতি কাঁদছে সে চোখের পানি মুছে আবার নাচতে গেল ততক্ষণে নাচ শেষ হয়ে গেছে সাতি বাবার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় ডাকল বাবা নাজমুল সাহেব স্টেজের দিকে এগিয়ে এলেন আর এই মেয়ে তখন আচমকা স্টেজ থেকে তার উপর লাফিয়ে পড়ল এই ধাক্কা তিনি সামলাতে পারলেন না মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন আজ মেয়ে সেদিনের মতোই ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনি সেদিনের মতোই গাঢ় গলায় বললেন মাই লিটল ডান্সার আমার ছোট্ট নর্তকী হ্যাপি বার্থডে টু ইউ রওশনারার একটু মন খারাপ লাগছে কারণ ঝাঁপিয়ে পড়ার এই ব্যাপারটি সাথী শুধু তার বাবার সঙ্গেই করে তার সঙ্গে করে না তিনি চিঠি হাতে ড্রাইভারের খোঁজে গেলেন ড্রাইভার এখনো আসেনি আজ শুক্রবার ছুটির দিন ছুটির দিনে ড্রাইভার দশটার আগে আসে না খাম বন্ধ চিঠি আঠা এখনো শক্ত হয়ে লাগেনি খাম খুলে চিঠি পড়ে দেখলে কেমন হয় ব্যাপারটা অন্যায় বড় ধরনের অন্যায় তবু মায়েদের এইসব অন্যায় করতে হয় তিনি একটু আড়ালে গিয়ে চিঠি পড়লেন সাথী লিখেছে প্রিয় লিলি ফুল আজ যে আমার জন্মদিন তোর কি মনে আছে তুই কি পারবি আসতে ছুটির দিনে তোকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না তা জানি তবে একবার চেষ্টা করে দেখ না তোর বাবাকে বল টিউটোরিয়াল পরীক্ষার জন্যে আমার সঙ্গে ডিসকাস করে পড়া দরকার ও আচ্ছা ভুলেই গেছি তুই তো আবার সত্যবাদী মিথ্যা বলতে পারিস না তাহলে বরং সত্য কথাই বল বল আমার বান্ধবীর জন্মদিন শুধু তাকে শুভ জন্মদিন জানিয়ে চলে আসব মাত্র এক ঘন্টার ভিসা দিন লিলি তোর আসা খুব দরকার আমি ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করেছি অন্যায়টা চাপা দেবার জন্য এখন আমাকে আরও কয়েকটা ছোটোখাটো অন্যায় করতে হবে তোর সঙ্গে আলাপ করা দরকার ইতি সাতি নক্ষত্র রসনারা চিঠিটা দুবার পড়লেন তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে খাম বন্ধ করলেন ফিরে এলেন চায়ের টেবিলে সাথী ঝলমলে মুখে কাপে চা ঢালছে রসনারা বললেন ড্রাইভার এখনো আসেনি আজ শুক্রবার তো দশটার আগে আসবে না সাথী বলল দশটার সময় পাঠিও আর শোনো মা চিঠিতে কি লেখা সেটা পড়ে তুমি এমন হক চুকিয়ে গেছো কেন ইন্টারেস্টিং কিছু না লিখলে লিলি আসবে না ওকে আনার জন্য এসব লিখেছি নাজমুল সাহেব বললেন কি নিয়ে কথা হচ্ছে সাথি বলল বাবা তুমি বুঝবে না মাতা কন্যার মধ্যে কথা হচ্ছে মা চা দি তোমাকে রসনারা বললেন দে রসনারা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তার মেয়ে তাকে ঠিক কথা বলেনি কিছু একটা হয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু লিলি ভালো ঘুমোতে পারেনি তিন চারবার ঘুম ভেঙেছে বিশ্রী বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছে একটা স্বপ্ন ছিল ভয়াবহ তার যেন বিয়ে হচ্ছে সে যে গুজে বিয়ের আসরে সে বসে আছে হঠাৎ শুটক ধরনের একটা ছেলে দৌড়ে ঢুকল তার হাতে কয়েকটা জর্দার কৌটা সে বলল খবরদার কেউ নড়বে না বোম মেরে উড়িয়ে দেব চারিদিকে কান্নাকাটি হইচই এর মধ্যে বোম ফাটা শুরু হয়েছে দৌড়ে পালাতে গিয়ে দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে লিলি পড়ে গেছে সাথি এসে তাকে তুলল সাথী বলল চল পালাই লেটস রান রান বেবি রান তারা দুজনেই দৌড়াচ্ছে সাথীর গা ভর্তি ঝলমলে গয়না গয়না থেকে ঝমঝম শব্দ আসছে লিলি ভাবছে বিয়ে হচ্ছে তার আর সাথীর গায়ে এত গয়না কেন রাতের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দিনে সাধারণত হাস্যকর লাগে এই স্বপ্নটা লাগছে না ভোরবেলা দাঁত মাঝতে মাঝতে লিলির মনে হলো স্বপ্নটার কোনো খারাপ অর্থ নেই তো মার কাছে খাপ ডামার একটা বই আছে বই থেকে স্বপ্নের কোনো অর্থ পাওয়া যাবে লিলি অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দাঁত মাজল আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে দাঁত ব্রাশ করার আনন্দই আলাদা তবে আজ আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগছে না ঘুম না হওয়ায় চোখ লাল হয়ে আছে 
চেহারাটাও কেমন শুকনো শুকনো লাগছে বাথরুম থেকে বের হয়ে লিলি তস্তত করতে লাগল সে কি একতলায় যাবে নাস্তা দেয়া হয়েছে কিনা দেখবে না নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বই নিয়ে বসবে আজ বই নিয়ে বসেও লাভ হবে না মাথায় পড়া ঢুকবে না তার চেয়ে নিচে যাওয়াই ভালো নিচে যাওয়া মাত্র এই বাড়ির প্রবল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে মিশতে ইচ্ছে করে না পৃথিবীতে বাস করতে হলে ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কিছু করতে হয় লিলি তার বড় চাচার ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো বড় চাচা আজহার উদ্দিন খাঁ সাহেবের দরজা ভেজানো ভেতর থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে অর্থাৎ তিনি জেগে আছেন তিনি জেগে থাকলে বিরাট সমস্যা তার বন্ধ দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি প্রায় অলৌকিক উপায় টের পেয়ে যাবেন এবং শ্লেষা জড়ানো ভারী গলায় ডাকবেন কে যায় লিলি না মা একটু শুনে যেত এই ডাকার পেছনে কোনো কারণ নেই অকারণ ডাকা পর্দাটা টেনে দিত কটা বাচ্চে দেখত তার ঘরের দেয়ালেই ঘড়ি তিনি মাথা হেলিয়ে ঘড়ি দেখতে পারেন হাত বাড়ালেই পর্দা পর্দা টানার জন্য বাইরের কাউকে ডাকতে হয় না এমন না যে তার ঘাড়ে ব্যথা মাথা ঘোরাতে পারেন না কিংবা হাতে প্যারালাইসিস হয়েছে হাত বাড়িয়ে পর্দা ছুঁতে পারেন না আজও লিলি বড় চাচার ঘরের সামনে দিয়ে পাটি পিটিপে যাচ্ছিল বড় চাচা ডাকলেন শুনে যা লিলি বুক কালো করে ঘরে ঢুকল একতলা এত হইচই হচ্ছে কেন লিলি কি করে বলবে কেন বড় চাচা যেমন দোতলায় লিলিও তেমনি দোতলায় ভোরবেলাতেই হইচই চেঁচামেচি দেখে এত ব্যাপারটা কি লিলি ব্যাপারটা দেখার জন্যে নিচে নেমে এসে হাঁপ ছাড়ল বড় চাচার বেলা একটা সুবিধা হচ্ছে তার স্মৃতিশক্তি নেই বললেই হয় একতলার হইচইয়ের কারণ লিলিকে আবার ফিরে গিয়ে জানাতে হবে না তিনি এর মধ্যেই ভুলে যাবেন এমন ক্ষীণ স্মৃতিশক্তির একটা মানুষ এত বড় সরকারি চাকরি দীর্ঘদিন কি করে করলেন সে এক রহস্য কে জানে সরকারি চাকরিতে হয়তো স্মৃতিশক্তির কোনো ভূমিকা নেই এই জিনিস যার যত কম থাকবে সে তত নাম করবে একতলায় হইচইয়ের কারণ জানার কোনো আগ্রহ লিলির ছিল না কিন্তু হইচইটা এমন পর্যায়ের যে আগ্রহ না থাকলেও জানতে হল তাদের দুধওয়ালার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ গতকাল সে তিন লিটার দুধ দিয়েছিল সেই দুধ জাল দেবার পর সেখানে একটা মরা তেলা পোকা পাওয়া গেছে লিলিদের বুয়া সেই তেলা পোকা প্রমাণস্বরূপ খানিকটা দুধ সহ একটা গ্লাসে রেখে দিয়েছে প্রমাণ সহ মামলা দুধওয়ালা প্রমাণ গ্রাহ্য করছে না অতি মিষ্টি ভাষায় সে বলছে তেল্লা সুরা জন্মেও দুধ খায় না লিলির ছোট চাচা জাহিদুর রহমান ফরিয়াদি পক্ষের উকিলের মতো ঠান্ডা গলায় বলল তেলা পোকা দুধ খায় না যে না স্যার সে কি খায় তেল খায় এই জন্য নাম তেলা সুরা দুধ খাক বা না খাক তোমার আনা দুধের মধ্যে তাকে পাওয়া গেছে লিলির গা ঘিনঘিন করছে তেলা পোকা তার কাছে জগতের কুৎসিত প্রাণীদের একটি তার মন বলছে গতকাল বিকেলে এই তেলা পোকা ভেজানো দুধই তাকে খেতে দেওয়া হয়েছে পুরো এক গ্লাস তাদের বাড়ি এমন না যে সামান্য একটা তেলা পোকার জন্যে পুরো তিন লিটার দুধ ফেলে দেয়া হবে লিলি রান্নাঘরে তার মাকে ধরল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল মা কাল বিকেলে তুমি যে আমাকে দুধ খেতে দিলে সেটা কি তেলা পোকা মাখা দুধ ফরিদা পেপের হালুয়া বানাচ্ছেন তিনি চোখ না তুলেই বললেন আরে না কি যে বলিস কাল যে দুধ খেলাম সেটা কোন দুধ আগের দিনের দুধ ফ্রিজে তোলা ছিল তোকে গরম করে দিয়েছি তেলা পোকার দুধ কি করেছ ফরিদা বিরক্ত মুখে বললেন তোকে খেতে দিনই বললাম তো কেন অকারণ ভ্যান ভ্যান করছিস লিলির বমি বমি লাগছে রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে কি অবলীলায় মা মিথ্যা বলে যাচ্ছেন মিথ্যা বলার সময় তার মুখের চামড়া পর্যন্ত কুঁচকাচ্ছে না ফরিদা বললেন লিলি যাত তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় চা খাবে নাকি কাল রাতে বেচারা যা কষ্ট করেছে পেটে গ্যাস হয়েছে সেই গ্যাস বুকে চাপ দিচ্ছে এই বয়সে গ্যাস ভালো কথা না গ্যাস থেকে হার্টের ট্রাবল হয় লিলি বলল তেলা পোকার দুধ তুমি কি করেছ ফরিদার চোখ তুলে তাকালেন তার চোখে বিরক্তি নেই আনন্দও নেই পাথরের মতো চোখ মুখ দীর্ঘদিন সংসারে থাকলে মায়েরা রোবট জাতীয় হয়ে যান কোনো কিছুই তাদের স্পর্শ করে না 
ফরিদার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন যন্ত্রণা করিস না তো লিলি যন্ত্রণা করছি না দুধটা তুমি কি করেছ বলো ফেলে দিয়েছ না তাহলে কি করেছ বুয়ারা খেয়ে ফেলেছে তিন লিটার দুধ দুজনে মিলে খেয়ে ফেলেছে ফরে দেবার চোখ মুখ করুণ করে বললেন তোর বাবা চা খাবে কিনা জিজ্ঞেস করে আয় লক্ষ্মী মা লিলি বাবার ঘরের দিকে রওনা হলো তিনিও দোতলায় থাকেন তার ঘর বড় চাচার ঘরের উল্টো দিকে আবার বড় চাচার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই তবে সিঁড়ি দিয়ে খুব সাবধানে উঠতে হবে বড় চাচা পায়ের শব্দও চেনেন পায়ের শব্দ শুনেই ডেকে বসতে পারেন কে যাচ্ছে লিলি না একটু শুনে যা তো মা লিলির বাবার নিয়ামত সাহেব জেগে আছেন খালি গা লুঙ্গি হাঁটুর উপর উঠে এসেছে মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি চোখের নিচে কালি দু চোখের নিচে না এক চোখের নিচে মানুষের দু চোখের নিচে কালি পড়ে তার কালি পড়ে শুধু ডান চোখের নিচে তার বোধ হয় একটা চোখ বেশি ক্লান্ত হয় কেমন অসুস্থ অসুস্থ চেহারা চা খাবে বাবা নিয়ামত সাহেব চোখ মুখ কুচকে বললেন হাত মুখ কিছু ধুইনি চা খাবো কি সব সময় ইডিয়েটের মতো কথা মা জানতে চাচ্ছিল চা খাবে কি না খবরের কাগজ দিয়ে যা কাগজ এখনো আসেনি নটা বাজে এখনো কাগজ আসেনি হারাম যাদা হকারকে ধরে মাল লাগানো দরকার শুয়রের বাচ্চা লিলি বাবার ঘর থেকে বের হয়ে গেল কি বিশ্রি পরিবেশ চারদিকে কোনো আনন্দ নেই একটা হট্টগোলের বাড়ি যে বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথা ধরে যায় যে বাড়িতে অনেকগুলো মানুষ বাস করে কিন্তু কারো সঙ্গে কারো যোগ নেই যে বাড়ির মানুষগুলি সুন্দর করে ভদ্র করে কথা বলা কি জানে না একতলার ভেতরের বারান্দায় রুমু ঝুমুর স্যার তার ছাত্রীদের নিয়ে বসেছেন দুজনেই ক্লাস এইটে পড়ে এবার নাইনে পড়ার কথা ছিল একসঙ্গে ফেল করা এইটে প্রাইভেট মাস্টারের ব্যবস্থা করে রুমু ঝুমুর প্রতি দায়িত্ব শেষ করা হয়েছে এই প্রাইভেট মাস্টার নাকি দারুণ ভালো গ্যারান্টি দিয়ে পড়ায় একটা বেতের চেয়ারকে সে যদি তিন মাস এক নাগারে পড়ায় তাহলে বেতের চেয়ারও ফিফটি পার্সেন্ট নম্বর পেয়ে পাস করে যাবে অঙ্কে পাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট এই মাস্টারের তেমন কোনো বিশেষত্ব লিলির চোখে পড়েনি সে দেখেছে মাস্টার সাহেব কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না তিনি যতক্ষণ পড়ান ততক্ষণই মাথা নিচু করে থাকেন এবং অতি কুচ্ছিত ভঙ্গিতে নাকের ভেতর থেকে লোম ছেঁড়ার চেষ্টা করেন রুমু ঝুমু এই কুচ্ছিত দৃশ্য কিভাবে সহ্য করে লিলি জানে না রুমু ঝুমুর জায়গায় সে হলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যেত মাস্টার সাহেবকে খুনটুন করে ফেলত রুমু ঝুমু দুজনই বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে ঝুমু লিলির ছোট বোন রুমু বড় চাচার একমাত্র মেয়ে এরা দুজন সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকে কেউ কাউকে চোখের আড়াল করে না তবে তারা যে গল্প গুজব করে তা না কারো মুখে কোনো কথা নেই নিঃশব্দ চলাফেরা মাঝে মাঝে তারা কোনো একটা বিশেষ ধরনের অন্যায় করে তখন ফরিদা দুজনকে ঘরে নিয়ে আটকান দরজা জানলা বন্ধ করে বেদম মারেন মারতে মারতে নিজেই ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসেন এরা টু শব্দ করে না নিঃশব্দে মার খায় লিলি যদি জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে মা তিনি ক্লান্ত গলায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন কিছু হয়নি ওদের মারলে কেন সারাক্ষণ মুখ ভোতা করে থাকে মুখে কথা নেই মারব না তো কি মায়ের কথা লিলির কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না সারাক্ষণ মুখ ভোতা করে রাখা কারো সঙ্গে কথা না বলা এমন কোনো অপরাধ না যার জন্য দরজা জানলা বন্ধ করে মারতে হয় রুমু ঝুমুকে কিছু জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে না এরা মরে গেলেও মুখ খুলবে না কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা নিচু করে ফেলবে আর ফিক ফিক করে হাসবে লিলি প্রায় ভাবে তাদের যদি আলাদা একটা বাড়ি থাকত ছোট্ট একতলা একটা বাড়ি দেয়াল দিয়ে ঘেরা সামনে অনেকখানি জায়গায় নানা ধরনের ফুলের বাগান পেছনে সব বড় বড় গাছ আম জাম কাঁঠাল একটা গাছে দোলনা ঝোলানো বাড়িটা একতলা হলেও ছাদে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে ছাদে অসংখ্য টবে ফুল গাছ সেই বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই শুধু তারাই থাকে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ঘর তারা খেতে বসে একসঙ্গে এবং খাবার টেবিলে নানান গল্প গুজব করে বাবা বলেন 
তাদের অফিসে মজার কি ঘটল সেই গল্প লিলি বলে তার ইউনিভার্সিটির গল্প ইউনিভার্সিটির কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা আছে সেই ঘটনা শোনার মানুষ নেই ওই বাড়িটার পরিবেশ এমন হবে যে সবাই সবার গল্প শুনবে কারো মজার কোনো কথা শুনে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হাসবে কোনো কোনো দিন ঝুম বৃষ্টির সময় একসঙ্গে সবাই ছাদে গিয়ে ভিজবে বছরে একবার তারা বেড়াতে বের হবে কক্সবাজার রাঙামাটি কুয়াকাটা সিলেটের চা বাগান বাড়িতে সুন্দর একটা নাম থাকবে আয়না ঘর বা এই জাতীয় কিছু তাদের এখানকার এই বাড়িতে কোনো দিন এরকম কিছু হবে না এই বাড়ির মা নির্বিকার ভঙ্গিতে তেলা পোকা চোবানো দুধ খাইয়ে দেবেন বাবা হাঁটুর উপর লুঙ্গি তুলে চেঁচামেচি করবেন খবরের কাগজের জন্য রুমু ঝুমুর মাস্টার নাকের লোম ছিঁড়তে ছিঁড়তে পা দোলাবে বড় চাচা সামান্য পায়ের শব্দেই কান খাড়া করে ডাকবেন কে যায় লিলি জানলার একটা পাল্লা খুলে দিয়ে যাত তাদের বর্তমান বাড়ি লিলির দাদা যান ইরফানুদ্দিন খাঁর বানানো বাড়ি যেমন কুচ্ছিত বাড়ির নামও কুচ্ছিত রহিমা কুটির রহিমা তার প্রথম স্ত্রীর নাম লিলির ধারণা তার দাদা যান সবার একটা ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে বেহেস্ত কিংবা দোজক কোনো এক জায়গায় চলে গেছেন দোজক হবার সম্ভাবনাই বেশি তিনি ছিলেন ইনকাম ট্যাক্স অফিসের হেড ক্লার্ক এই চাকরি থেকে করেননি হেনো জিনিস নেই কয়েকটা বাড়ি বানালেন ট্রাক কিনলেন বাস কিনলেন পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার বিয়ে করলেন চোদ্দ বছর বয়সের এক খুকিকে তার একটা হিন্দু কাজের মেয়ে ছিল রেবতী একদিন দেখা গেল তার নামেও কলতাবাজারের বাড়িটা লিখে দিলেন সেই খুকির নামে বাড়ি লিখে দিলেন দরাজ গলায় বললেন এর আত্মীয় স্বজন সব ইন্ডিয়া চলে গেছে এ যাবে কোথায় খাবে কি জীবনে সৎ কাজ তো কিছু করি নাই একটা করলাম আর কি ক্ষুদ্র একটি সৎকর্ম এসব ঘটনা লিলি দেখেনি শুনেছে দাদাজান যখন মারা যান তখন লিলি ক্লাস সিক্সে পড়ে পরদিন ভূগোল পরীক্ষা দরজা বন্ধ করে পড়ছে বাবা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তখন দাদাজানের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয় তখন কথা বলেন সব কথাবার্তাই আরও কিভাবে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকা যায় সেই বিষয়ে খাঁটি মৃগনাভি পাওয়া যায় কিনা দেখ মৃগনাভি মধুর সঙ্গে বেটে খাওয়ালে জীবনী শক্তি বাড়ে মৃগনাভির সন্ধানে হেকিমি ওষুধের দোকানে লোক গেল তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন রাতটা কোনো রকমে পার করে দিতে পারলে আর চিন্তা নাই আজরাইল কখনো দিনে যান কবজ করে না আজরাইল যান কবজ করে রাতে তিনি রাতটা টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আশা ছেড়ে দিলেন ততক্ষণে মৃগনাভি পাওয়া গেছে মরা মানুষের শুকনো চামড়ার মতো এক টুকরো চামড়া যার মধ্যে লোম লেগে আছে মৃগনাভি থেকে কড়া অডিকলনের মতো গন্ধ আসছে তিনি বললেন মৃগনাভি রেখে দে লাগবে না কোরআন মজিদ নিয়ে আয় কোরআন শরীফ আনা হলো তিনি তার ছেলেদের বললেন কোরআন মজিদে হাত রেখে তোমরা প্রতিজ্ঞা করো ভাই ভাই মিল মহব্বত রাখবে তিন ভাই এক বাড়িতে থাকবে এবং আমার মৃত্যুর কারণে বেকুবের মতো চিৎকার করে কাঁদবে না তিন ভাই তখনই কান্নাকাটি শুরু করল আর হইচই এবং ঝামেলার এক ফাঁকে আজরাইল টুক করে যান কবজ করে ফেলল লিলি তার বাপ চাচার মতো পিতৃভক্ত মানুষ এখনো দেখেনি কি অসীম শ্রদ্ধা ভক্তি বিরাট এক অয়েল পেন্টিং বসার ঘরে লাগানো সবার ঘরের যাবতীয় আসবাবে ধুলো জমে আছে কিন্তু এই পেন্টিংয়ে ধুলো নেই সব সময় ঝকঝক করছে পেন্টিং দেখলে যে কেউ বলবে পুরনো দিনের কোনো ছোটোখাটো শুকটা মহারাজ যার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা বলে মুখ আপাতত বিকৃত নেমত সাহেব তার নিজের ছেলে মেয়ের জন্ম তারিখ জানেন না নিজের বিয়ের তারিখ জানেন না অথচ তার বাবা মুন্সি ইরফানুদ্দিন খাঁ সাহেবের মৃত্যু তারিখ ঠিকই জানেন ওই দিন বাড়িতে বাদ আসর বিলাদ পড়ানো হয় রাতে গরিব মিসকিন খাওয়ানো হয় এতিমখানায় খাসি দেওয়া হয় নেয়ামত সাহেব পাজামা পাঞ্জাবি পরে অনেক রাত পর্যন্ত কোরআন পাঠ করেন রাতে খেতে বসে ঘন ঘন বলেন গ্রেট ম্যান ছিলেন কর্মযোগী পুরুষ এরকম মানুষ হয় না 
কি দরাজ দিল কি বুদ্ধি বাবার সৎ গুণের কিছুই পেলাম না বড়ই আফসোস পিতৃভক্ত ছেলেদের মুখে মায়ের নাম তেমন শোনা যায় না মার মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় না কেন হয় না লিলি জানে না লিলি এই মহিলাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছে সেই স্মৃতি তার মনে পড়ে না দু নম্বর দাদি যান বেঁচে আছেন তার কোনো ছেলে পুলে হয়নি তিনি তার ভাইদের সঙ্গে আলাদা থাকেন যদিও কাগজপত্রে লিলিরা যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়িটা তার এই মহিলার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও চেহারায় খুকি খুকি ভাব আছে স্বামীর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তিনি লিলিদের বাড়িতে আসেন তাকেও ভালোই খাতির যত্ন করা হয় লিলির কাছে খুব আশ্চর্য লাগে এই মহিলাও দারুণ স্বামী ভক্ত লিলিকে ফিস ফিস করে বলেন অসাধারণ এক মানুষ ছিল রে লিলি অসাধারণ কোন দিক দিয়ে অসাধারণ সব দিক দিয়ে কাজের মেয়েকে বাড়ি লিখে দিলেন তারপরে অসাধারণ লিখে দিয়েছে বলি তো অসাধারণ কাজের মেয়ের সঙ্গে কতজন কত কিছু করে বাড়ি ঘর লিখে দেয় কে আপনার এইসব ভেবে অস্বস্তি লাগে না মেয়েদের এত অস্বস্তি লাগলে চলে না পুরুষ মানুষ এরকমই হয় আদরে আদরে ছোঁক ছোঁক স্বভাবের হয় দোষটা স্বভাবের মানুষের না কি যে আপনি বলেন দাদি যান মানুষ আর তার স্বভাব বুঝি আলাদা অবশ্যই আলাদা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এসব বুঝবি না এসব তার ইউনিভার্সিটিতে শেখায় না ঠান্ডা মাথায় চিন্তা কর সব পরিষ্কার হয়ে যাবে তুই তোর দাদাজানের বুদ্ধি খানিকটা পেয়েছিস তুই বুঝতে পারবি তোর বাপ চাচারা কেউ তার বুদ্ধি পায়নি সব কটা ছাগলের মতো বুদ্ধি শুদ্ধি চলাফেরা কাজকর্ম সবই ছাগলের মতো সবচেয়ে বড় ছাগল হচ্ছে তোর বড় চাচা জ্ঞানী ছাগল ওর পাশ দিয়ে গেলে ছাগলের বোটকা গন্ধ পাওয়া যায় লিলির বড় চাচা সম্পর্কে দাদি জানের এই কথাগুলি লিলির সত্যি মনে হয় বড় চাচার কারণে লিলিরা দ্রুত পথে বসতে বসেছে এই সত্য স্বীকার করা ছাড়া এখন আর পথ নেই বিষয় সম্পত্তি সব দেখার দায়িত্ব তার তাকেই পাওয়ারও ব্যাটর্নি করে সেই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তিনি একে একে সব বিক্রি করছেন অন্য দুই ভাই এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না সংসার ঠিকমতো চলছে খাওয়া দাওয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না কাজে অসুবিধে কোথায় অসুবিধে হোক তারপর দেখা যাবে তাছাড়া মুন্সি ইরফান উদ্দিন খাঁ মৃত্যুর সময় বলে গেছেন ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহব্বত রাখবে পিতৃ আজ্ঞার অন্যথা হয়নি ভাইয়ে ভাইয়ে মিল মহব্বত আছে ভালোই আছে এই বাড়ি হলো অসুবিধাবিহীন বাড়ি এই বাড়িতে কারোই অসুবিধা হয় না সবাই ভালো থাকে সুখে থাকে কারো অসুখ হলে ডাক্তার চলে আসে বাসায় এসে রুগী দেখে যায় ডাক্তার হলো বড় চাচার বন্ধু শামসুদ্দিন তালুকদার হোমিওপ্যাথ এক সপ্তাহ তার চিকিৎসা চলে এক সপ্তাহ কিছু না হলে অন্য ডাক্তার রমজান আলী এলোপ্যাথ লিলির বড় চাচার নিয়মে হোমিওপ্যাথির জন্য এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে এক সপ্তাহে রোগ যত প্রবলই হোক অন্য চিকিৎসা হবে না সাত দিন সময় না দিলে বোঝা যাবে না কেন ওষুধ কাজ করছে না এলোপ্যাথি হল বিষ চিকিৎসা যত কম করানো যায় তবে আজহার উদ্দিন খাঁ অবিবেচক নন পরিবারের সদস্যদের অসুবিধা সুবিধা তিনি দেখেন লিলির দিকে তাকিয়ে তিনি গাড়ি কিনলেন সেই গাড়ি কেনার ইতিহাস হচ্ছে লিলি একবার রিক্সা করে আসার সময় রিক্সা উল্টে পড়ে গেল হাত কেটে রক্তারক্তি হাসপাতাল থেকে সেলাই করিয়ে আনার পর আজহারউদ্দিন খাঁ বললেন রিক্সা নিরাপদ না বাচ্চাদের স্কুল কলেজে যাতায়াতের জন্য গাড়ি দরকার টু দরকার যাতে পেছনের দরজা হঠাৎ খুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো একটা টু ডোর কার আর একজন বুড়ো ড্রাইভার স্ত্রী যেমন যত বুড়ি হয় তত ভালো ড্রাইভারও তেমনি যত বুড়ো ততই অভিজ্ঞ এক সপ্তাহের মধ্যে লিলিদের গাড়ি চলে এলো বক্সওয়াগন রাস্তার সঙ্গে মিশে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলে গাড়িতে ঢুকতে হয় প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ির ড্রাইভারও দর্শনীয় জহির বুড়ো এক চোখে ছানি পড়া অন্য চোখেও ঝাপসা দেখে সামনে কিছু পড়লে হর্ন দেয় না জানলা দিয়ে মুখ বের করে 
অতি ভদ্র এবং অতি শালীন ভাষায় গালি দেয় ওই রিক্সা গাড়ি আসতেছে শব্দ শুনো না নড় না কেন গজব পড়ব বুঝলা গজব লিলি যদি বলে আপনি হর্ন দেন না কেন ড্রাইভার চাচা হর্ন দিতে অসুবিধা আছে ড্রাইভার উদাস গলায় বলে অসুবিধা আছে গো মা ব্যাটারি যে অবস্থা হর্ন দিলে ব্যাটারি বসে যাবে গাড়ি চলবে না ব্যাটারির কারেন্টের বার অনাই যায় হর্নে মানব জাতির দিকে তাকায় দেখো মা যে যত কথা বলে তত আগে তার মৃত্যু কথা বলে বলে কারেন্ট শেষ করে ফেলে দার্শনিক ধরনের উক্তি লিলির বলতে ইচ্ছে করে আপনি যে হারে কথা বলেন তাতে আপনার কারেন্ট তো ছেলেবেলাতেই শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল শেষ তো হয়নি যত বুড়ো হচ্ছেন কারেন্ট তত বাড়ছে কঠিন কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হলেও লিলি শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে না তার কাউকে কিছু বলতে ভালো লাগে না তাদেরই বিচিত্র সংসারে বড় হয়ে আজ তারই সমস্যা হয়েছে সবসময় মনে হয় হোক যা ইচ্ছে ড্রাইভার সারাক্ষণ কথা বলে বলুক কারেন্ট খরচ করুক লিলি কিছুক্ষণ দোতলার টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল হঠাৎ তার মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল আজ কি বার মনে করতে পারল না আজ কি তার ইউনিভার্সিটি আছে সে কি কোনো বিশেষ কারণে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ মনে হল মাস্টার সাহেব রুমু ঝুমুককে সকালে পড়াতে এসেছেন কাজে আজ শুক্রবার একমাত্র শুক্রবারই তিনি সকালে আসেন ইউনিভার্সিটিতে কোনো ক্লাস নেই লাইব্রেরিতে গিয়ে নোট করার কথাও নেই আজ কোথাও যাওয়া হবে না লিলি আবার একতলায় নেমে এলো কোথাও যেতে তার ইচ্ছে করছে কোথায় যাওয়া যায় টেবিলে নাস্তে সাজানো হচ্ছে গাদা খানিক রুটি ভাজি বড় এক বাটি পেঁপের হালুয়া দিনের পর দিন একই নাস্তা এই নিয়েও কারো কোনো বিকার নেই একদিন একটু অন্য কিছু করলেও হয় লিলি ভাজি মুখে না দিয়েই বলে দিতে পারবে ভাজিতে লবণ বেশি হয়েছে মতির মা বুয়া লবণ বেশি না দিয়ে ভাজি করতে পারে না লবণ ভাজি দেবে বকা খাবে মতির মা ধরেই নিয়েছে ভাজি নিয়ে বকা ঝকা দিন শুরুর অংশ লিলির ছোট চাচা জাহিদুর রহমান লিকে দেখেই আনন্দের গলায় বলল হারামজাদার নাকে এক ঘুষি দিয়েছি গল গল করে ব্লাড বের হয়ে এসেছে কার নাকি ঘুষি দিলে দুদলার নাকে আমার সঙ্গে তর্ক করে অন্যায় করেছ ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব ক্ষমা মানব ধর্ম তা না তর্ক সাহস কত হারামজাদার রগে রগে সাহস সাহস বের করে দিয়েছি সত্যি সত্যি মেরেছ অবশ্যই মেরেছি গদাম করে ঘুষি হার আমজাদা তুমি মানুষ চেন না রোজ তেলা পোকা খাওয়াও দুধওয়ালার নাক ভেঙে দিয়ে জাহেদুর রহমানকে অত্যন্ত উৎফুল্ল লাগছে জাহেদুর রহমানের বয়স পঁয়ত্রিশের উপর কিন্তু চলাফেরা হাফ ভাব আঠারো উনিশ বছরের তরুণের মতো সব সময় সেজে গুজে থাকে প্যান্টের ভেতর শার্ট ইন করা চকচকে জুতা রং চঙের শার্টের কলারের নিচে সোনার চেইন জাহিদুর রহমান গত সাত বছর ধরে ইমিগ্রেশন নিয়ে আমেরিকা যাবার চেষ্টা করছে তার অধ্যাবসায় দেখার মতো লিলির ধারণা তার ছোট চাচা যদি আমেরিকা যাবার জন্য এখন পর্যন্ত কি কি করেছে তার একটা তালিকা করে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে পাঠায় তাহলে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন তাকে সিটিজেনশিপ দিয়ে সম্মানের সঙ্গে আমেরিকা নিয়ে যাবেন লিলি বলল ছোট চাচা তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে জাহেদুর রহমান পা নাচাতে নাচাতে বলল ফর গুড দিতে পারব না ধার হিসেবে দিতে পারি ধার হিসেবে দাও কত পাঁচশো এত টাকা দিয়ে কি করবি পাঁচশো তো অনেক টাকা প্রায় তেরো ডলার তেরো ডলার দিয়ে তুই কি করবি রিক্সায় করে ঢাকা শহর চক্কর দেব ঘুরব একদিনের জন্য হিমু হয়ে যাব মহিলা হিমু হিমুটাকে তুমি চিনবে না দিতে পারবে পাঁচশো টাকা তিনশো দিতে পারব বাকি দুশো অন্যখান থেকে ম্যানেজ কর ভাইজানকে গিয়ে বল ইউনিভার্সিটিতে পিকনিক হচ্ছে দুশো টাকা চাঁদা মিথ্যে কথা বলতে পারবো না মিথ্যে কথাটা তুই এত ছোট করে দেখিস কেন লিলি মিথ্যা আছে বলেই জগৎ সংসার এত সুন্দর গাদা গাদা গল্প উপন্যাস যে পড়ি সবই তো মিথ্যা লেখকের সত্যি কথা লেখা শুরু করলে বই আর পড়তে হতো না মিথ্যে কথা না বলা শিখলে লাইফ হেল হয়ে যাবে লিলি হেসে ফেলল জাহিদুর রহমান গম্ভীর গলায় বললেন হাসিস না 
আমি হাসির কোনো কথা বলছি না সত্যি কথা হলো ডিস্টিল ওয়াটারের মতো টেস্টলেস আয় আমার সঙ্গে টাকা নিয়ে যা কত দেবে তিনশো পাঁচশো দেব তোকে খুব পছন্দ করি এই জন্যই দিচ্ছি তুই হচ্ছিস অনেস্ট একটা মেয়ে লিলি হাসতে হাসতে বলল তুমি যে আমাকে পছন্দ করো তার কারণ হলো আমি সব সময় সত্যি কথা বলি আমি যদি তোমার মতো মিথ্যা বলতাম তাহলে পছন্দ করতে না কাজী সত্যি কথা বলার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে গল্পকথন ভাই কল্লোল চ্যানেলে আপনারা শুনছিলেন হুমায়ুন আহমেদের লেখা সে ও নর্তকি আজ প্রথম পর্ব আমরা নিয়মিত গল্প পাঠ করে শোনাচ্ছি আপনারা যারা প্রথমবার মতো শুনছেন কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন গল্প পাঠ ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন নিজে ভালো থাকবেন আশেপাশের লোকজনকে ভালো রাখবেন টাটা